शांताय दिव्याय सत्य धर्म स्वरूपिणे शिवानंदमृत तृप्ताय सुंदराय नमो नम शतंजयृत नाजूर्धमृतमेति उत्क्रमणे कठोपनिषत् वास्तवा एतावत अशासन इंतमात्रेन नीचे चपल तेजी कृतम वार मुगिं वाक्या चपार एतावत अशासन अन तरह मल्टी इंका चुप्तार इकड़ोक इबंधी लोक ब्रह्मज्ञा वालू ब्रह्मईवसन ब्रह्मे अनाबी व्रह्म ब्रह्मा पुद्तना वाड़े ब्रह्मना अना बहुत मरी इंका अनेक रका पूर्ति उपासन चयलेने वालू कर्मकांड पंचाग्नि विद्य उपासक इलांट वाल मैं वाड़ संगति अंत वाल जन्म उड़ना वाले दारी तुम उन्ना प्रश्न वस्तु लोक महात्म ब्रह्मषुन वाल मन आलोचे वाल पाना पे वाल स्थानों उठर वाल इबंध ले अला का पैस्थित आज अड़ता मंत्रा मन की अटे ब्रह्म आत्मभूत का ब्रह्म मार्न वालवरना उसे वाल परस्थित एमटी मन को सारी गुर्त मचिकेतोपाख्या विन वाल प्रयोजन अनेट ची शांति मंत्र भगवत्द वो चला गोप उपनिषत् की एनक लोक उपनिषत् गोप तक उठाया अं विवरणात्मक चाल लेट उपनिषत् बृहदारण्य अला कठोपनिषत् कैट की चूस्ते चला चपनिषत् कहीं अर्थं कल उपनिषत् कठोपनिषत् अट्ठी कठोपनिषत् विषय में प्रारंभ अवतारिक वेपर मा को गोचर वरकू मैं कठम गुरी चा अट्ठी महात्म वाले मा को गोचर वरकू आते मैं बोटवा चूपे दारी सूर्य भगवा नू उ आलू कमचना तणुकूना नड़चे साबटी एद परज्ञा कठोपनिषत्ने दाने पूर्ति चेयटा की मन प्रयत्न चसा अच्छे इधी परपूर्ण का मार्ग इंका आलोचार वालुटार ब्रह्म लीनम ब्रह्मा ने अभूति पुत महात्म याक्या शिरोधार्यमेंट मन की भगवत्द वार मार्ग मन वारी व्याख्या की आख्याना मन वे पदा वाड़े अंटे आ पदा की वो इतरत्र व्याख्यान राशि बृहदारण्यक मरुक चोट का वेवना बाड़न पदा की व्याख्यान इच्छारा अट्ठे वे मन अला बृहदारण्यका समन्वय सेटन चलो एन कंटे कठा कठनलागे चलवाली अंटे 
చాలా కష్టమైనటువంటి ఉపనిషత్ కథం కథం వాస్తవానికి చాలా సామాన్యమైనటువంటి ఉపనిషత్ కాదు లోతైన అర్థం కాదు ఆ లోతైనటువంటి అర్థాలు మనకి తెలియాలి అని అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలకి మనకి తెలిసినటువంటి తెలుగు అర్థాలని చెప్పుకోవటం వలన అర్థం పరిపూర్ణంగా మనకి రాదు కాబట్టి మే అంటే మనం ఎలా ప్రయత్నం చేసామంటే ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక పదం కాని వారు వాడారు అని అంటే ఆ పదాన్ని బృహదారణీకంలో ఎలా వ్యాఖ్యానం చేశారు ఆ పదాన్ని ఇతరత్ర వారు ఏ రకంగా చెప్పారు అన్నటువంటి వెనకాతలకు వెళ్ళి వాటిని కూడా తీసుకొని వచ్చి వీలున్నంత వరకు ప్రయత్నపూర్వకంగా మనం చదవడానికి ప్రయత్నం చేసాం నా ప్రయత్నంతో పాటు డాక్టర్ గారు చాలా లోతైనటువంటి మననాలు కూడా వెనకాతాలు చేయించుకుంటూ వచ్చి సుమారులో పదమూడు పద్నాలుగు మంత్రాలు ఇంకా వరకు తెచ్చారు మరో రెండు మూడు మంత్రాలతో వారు కూడా కథాన్ని పూర్తి చేసే పరిస్థితి వస్తుంది అంటే ఇంత ప్రయత్నం మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే లోతైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని వినటమే కాదు మననం చేయటమే కాదు మనలో నిలబడేటట్టుగా చూసుకుందికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చేసాం ఈ ఉపనిషత్తు యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటంటే మనం బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి అన్నటువంటిది అటువంటి స్థితికి నా సహాధ్యాయులందరూ కూడా చేరాలి అని నేను కోరుకుంటూ ఈ మంత్రానికి అర్థాన్ని చూద్దాం శతంచ ఏకాచ హృదయ నాజ్ఞ అసాం మూర్ధానం అభినిశ్రుత ఏకాతయా ఊర్ధ్వం ఆయన్ అమృతత్వమేతి విశ్వం అన్యా ఉత్క్రమణే భవంతి అన్మయం ఎలా ఉంటుందంటే హృదయ నాజ్ఞ శతంచ ఏకాచ తాసాం ఏకా మూర్ధానాం అభినిశ్రుత తయా ఊర్ధ్వమాయన్ అమృతత్వమేతి ఉత్క్రమణే అన్యా విశ్వం భవంతి అన్నారు హృదయ హృదయం యొక్క నాజ్య నాడులు శతంచ నూరును ఏకాచ ఒకటి ఉన్ను ఈ ఒక్కదాన్ని సుషుమ్న అని పిలుస్తారు ఏక అన్నటువంటి దాన్ని సుషుమ్న అని పిలుస్తారు మొత్తం నూట ఒక్క నాడులు నూరు నాడులు ప్లస్ ఒక నాడి ఆ సాం వాటిలో మూర్ధానం తల మధ్య భాగమును అభినిశ్రుత బద్దలు కొట్టుకొని అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని భేదించుకొని బయటకు వచ్చినటువంటిది తయా ఆ సుషుమ్న నాడి ద్వారముతో ఊర్ధ్వం మీది భాగమునకు ఆయన్ వెళ్ళుచున్న వాడై సూర్యమండలాన్ని భేదించి అమృతత్వం ఏటి అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు అంటే నూట ఒక్క నాడులు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక నాడి సుషుమ్న నాడి ఆ నాడి ద్వారా వాడు ఇక్కడ తల మధ్య భాగంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మరంధ్రం వరకు చేరి అక్కడ ఆ రంధ్రాన్ని భేదించుకొని వాడు ఆదిత్య మండలం ద్వారా బ్రహ్మాన్ని చేరతాడు అన్నారు అమృతత్వం ఏది అంటే అమృతత్వం అంటే అమరణ ధర్మాన్ని పొందుతున్నాడు అని చెప్పారు అయితే ఈ అమరణ ధర్మం అనేటువంటిది ఆపేక్షికం ఎందుకంటే ఇది ప్రధానమైన మోక్షం కాదు వీడు మళ్ళీ పుట్టవలసి ఉంటుంది కారణం ఏమిటండి అని అంటే ఈ నాడులు నాడుల ద్వారా గతి అన్నటువంటిది బ్రహ్మజ్ఞానికి ఉండదు బ్రహ్మజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళు ప్రాణాయామాలు చేయటము కొండల్ని చాలనం జరిగిందండము మీదకి వెళ్ళామండం కిందకు వచ్చామండం అటు నడుపుతున్నాము ఇటు నడుపుతున్నాము ఇవన్నీ యోగ శాస్త్రంలో విషయాలు కానీ ఇవి ఆత్మజ్ఞాన విషయాలు కావు ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి వాడు ప్రాణాన్ని ఉత్కరమంతి వాడి ప్రాణాలు అసలు పైకే లేచిపోవు వాటికి గమనమే లేదు గమనం లేనప్పుడు అవి బ్రహ్మరంధ్రాన్ని భేదించడం ఏమిటి సూర్య మండలానికి వెళ్ళడం ఏమిటి బ్రహ్మాన్ని పొందడం ఏమిటి అంటే గమనమే లేనటువంటి వాడికి గమనం ఎక్కడి నుంచి చెప్తాం గమనం లేదు బ్రహ్మజ్ఞానికి గమనం లేదు కాబట్టి ఇది బ్రహ్మజ్ఞాన విషయం కాదు ఆప్యక్షికమైనటువంటి మోక్షాన్ని పొందేటువంటి వాళ్ళ విషయం అంటే కొంతకాలం మోక్షం ఉంటుంది మళ్ళీ వాడు తిరిగి వస్తాడు అంటే ఎంతకాలం ఉంటుందయ్యా ఈ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మం ఉన్నంత కాలం వాడిలో ప్రకాశిస్తాడు అట్నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాడు 
వాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళకి ఉత్తమ గతులు ఉంటాయి కాబట్టి ఋషులుగా మహర్షులుగా వాళ్ళు ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు జన్మత ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్వపూర్వమైనటువంటి కర్మ లేని వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి భౌతికమైనటువంటి ఆది భౌతికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాలు లేవు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మహర్షులుగాను బ్రహ్మర్షులుగాను ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ మరణం ధర్మం ఆపేక్షకమైనటువంటిది ఈ అమరణ ధర్మం జీవులు నశించే వరకు ఉండేటువంటి స్థానం అమృతత్వం అని స్మృతులు లేదా బ్రహ్మలోకగత భోగములు పొంది బ్రహ్మతో అంటే హిరణ్య గర్భుణితో సహా కాలాంతరంలో ముఖ్య అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు స్మృతులు ఏమిటి చెప్తున్నాయి జీవుడు నశించే వరకు ఉండేటువంటి స్థానాన్ని అమృతత్వము అంటారు అన్ని జీవులు నశించిపోయేంత వరకు కూడా వాడు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మముతో ఉంటాడు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మముతో సహా వాడు బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతాడు అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు కాలాంతరంలో హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మములో లీనమైపోయేటప్పుడు వీడు కూడా లీనమైపోతాడు అని అర్థం చెప్పొచ్చును అన్నారు ఉత్కరమనే జీవి శరీరం నుండి పైకి పోయేటప్పుడు అన్యాన్నాజ్య ఇతర నాడులు విశ్రమంగా అనేక మార్గములలో పోవుటకు కారణములు భవంతి అవుతున్నది అంటే ఈ నూర నూరు నాడులు కూడా వీడు అనేక జన్మలు ఎత్తడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి ఆ ఒక్కనాడి కూడా వాడు బ్రహ్మమును చేరి అంటే హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మమును చేరి ఆపేక్షకమైనటువంటి అమరణ ధర్మాన్ని పొందడానికి అది ఒక్కటి దారి చూపెడుతున్నది మిగతా నాడులన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయండి అని అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడానికి కారణాలు అవుతున్నాయి అన్నారు అంటే సంసారాన్ని పొందటం కోసం చావు పుట్టుకల్ని పొందటం కోసం అనేక జన్మలు ఎత్తడానికి ఈ నాడులు కారణం అవుతున్నాయి అని చెప్పారు ఇక్కడ శంకర భాష్య ఎలా ఉన్నది అనుశాసనం పూర్తయిపోయిన తరువాత ఏమిటి విషయం మళ్ళీని ఏతావత అనుశాసనం అనేసారు కదండి అనేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రారంభించారు ఏమిటండి అయ్యా ఉపన్యాసం అయిపో వచ్చింది ఒక్క నిమిషం అన్నాడు మళ్ళీ ఓ అరగంట చెప్పాడు అయిపోయిందండి ఒక్క రెండు సెకండ్లు అన్నాడు మళ్ళీ అయిపోయిందండి అన్నాడు గంట చెప్పాడు ఏమిటయ్యా ఇవాళ ఎక్కడికి రావడం ఎప్పుడు ఏమిటి వ్యవహారం నువ్వేమో చెప్పవలసిందంతా చెప్పేశాను బ్రహ్మవేత్త గమనము లేనివాడు ఉత్కరమణం ఉండదు వాడు బ్రహ్మములో లీనమైపోతాడు వాడే బ్రహ్మము వాడికి దేనితోనే సంబంధం లేదు తానే బ్రహ్మ అని అని తెలుసుకోవటమే మాక్షము అని ఇవన్నీ చెప్పేశాం ఎంత చెప్పాలో ఎంత లోతుగా చెప్పాలో అంత లోతుగా చెప్పేశాం మళ్ళీ ఏమిటి విషయం అండి అని అంటే పరబ్రహ్మములో ఎటువంటి విశేషములు లేనిది అంటే ఏ ఉపాధి లేనిది సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి పరబ్రహ్మ ఏమిటండి దానికి ఎటువంటి విశేషాలు ఉండవు దానికి ఎటువంటి ఉపాధి ఉండదు అది అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది ఆ బ్రహ్మముతోనే తానే అని తెలిసి పొందినటువంటి వాని అవింధ్యా గ్రంథులన్నీ జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి కాలంలోనే ముఖ్యలయ్యే నేనే బ్రహ్మాన్ని తానే బ్రహ్మాన్ని అని ఎవడైతే తెలుసుకొని బ్రహ్మాన్ని పొందాడో అటువంటి వాడి యొక్క అవిద్యా గ్రంథులు అంటే అవిద్యకు సంబంధించినటువంటి ముళ్ళన్నీ కూడా మొక్కలైపోయి వాడికి అవిద్య అన్నది లేదు నశించే అటువంటి బ్రహ్మభూతులకి గమనం లేదు అంటే వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడు బ్రహ్మ అయినటువంటి వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడండి విశ్వామిత్రుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మలు చేయాడు గౌతముడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మలు చేయాడు వశిష్ఠుడు ఏమిటి బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి అంటే బ్రహ్మమునందు ఋషులు బ్రహ్మము అంటే పరమాత్మ వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి నాకు ఇది ఉన్నది ఇది లేదు ఇలా ఉన్నది ఇలా లేదు వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి అవిద్యా విషయాలు లేవు అవిద్యా విషయాలన్నీ నశించిపోయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి మరణం లేదు గమనం లేదు కాబట్టి మరణం లేదు అంటే ఏమండి నేను చనిపోతానేమో నేను చనిపోతానేమో రెండు రోజులకు ఒకసారి డాక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి అయ్యా ఎందుకో గుండె అట్టించి ఇటు తిరుగుతున్నది ఇట్టించి అటు తిరుగుతున్నది 
ఉండే ఎటు తిరగలేదు పోనీ తిరిగి రాదండి అనుకోండి మరి మన డాక్టర్ గారికి చెప్పడానికి ఉండం ఎవరో చెప్పాలి అయ్యా ఇలా తిరిగింది మనమే చెప్తున్నామంటే మనం ఏమీ అవ్వలేదు అనమాట మనం బాగానే ఉన్నాం అనమాట ఏమండి భౌతికమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఏవైనా ఉంటే తొలగించుకుందికి మనం వైద్యాన్ని ఆశ్రయిస్తాం కానీ ఇంద్రియముల యొక్క భాగాల్ని తొలగించడానికి వైద్యం కాదు జ్ఞానం కావాలి ఇంద్రియాలు భాగాలకు అలవాటు పడిపోయి ఆ భాగాల నుంచి బయటికి రాలేక అవిద్యతో ఆ భాగాలే నిత్యం అనుకుంటూ వాటితో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటుందే దాని నుంచి బయటికి రావాలి దాని నుంచి బయటికి రావడానికి జ్ఞానం కావాలి కాబట్టి ఆత్మజ్ఞాని అయినటువంటి వాడు చనిపోవటము అన్నటువంటి ప్రశ్నే లేదు నా ప్రాణ ఉత్కరమంతి బ్రహ్మహైవ సం బ్రహ్మాప్యేజ్ వాడికి మరణం లేదు బృహదారణికంలో నతస్ ప్రాణ ఉత్కరమంతి బ్రహ్మహైవ సం బ్రహ్మాప్యేతి అనటం వలన ఆ బ్రహ్మవేత్త ప్రాణములు పైకి లేచిపోవు అని చెప్పారు అతడు బ్రహ్మమయ బ్రహ్మయ్యై వాడే బ్రహ్మమైపోయి బ్రహ్మాన్ని పొందురు అని చెప్పటం వలన అత్ర బ్రహ్మ సంస్కృతే అని ఈ ఉపనిషత్తులో చెప్పడం వలన బ్రహ్మభూతునికి గమనం లేదు మృత్యు లేదు ఇక్కడే అమృతుడు వాడు ఈ శరీరంతోనే మన మధ్యనే వాడు అన్ని పనులు చేస్తూనే అమృతత్వాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఏ ఇంద్రియాలకి కూడా ఏ రకమైనటువంటి అవిద్యలు అంటావు నేను ధనవంతుడిని కానీ నేను విద్యావంతుడిని కానీ నేను బలవంతుడిని కానీ నేను సమర్థుడిని కానీ నేను అసమర్థుడిని కానీ ఎటువంటి అవిద్యా లక్షణములు కూడా అంటావు అవిద్యా లక్షణాలు అంటావు కాబట్టి వాడికి గమనం లేదు మృత్యు లేదు వాడు ఇక్కడే అమృతుడు ఈ లోకంలోనే వాడు అమృతుడు అయితే ఇంకా రెండు విధానాలు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరండి బ్రహ్మమును బాగుగా తెలియనటువంటి వాళ్ళు పంచాగ్ని విద్యోపాసకులు కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మలోకమును పొందుతారు రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారండి ఒకళ్ళు ఎవరండి అని అంటే వాళ్ళకి బ్రహ్మం బాగా తెలియదు అంటే బ్రహ్మం బాగా తెలియదు అంటే అవిద్యా లక్షణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళలో అవిద్యా లక్షణాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు పంచాగ్ని విద్యల్ని ఉపాసిస్తూ ఉంటారు మనం పురాణాలు చదువుతున్నప్పుడు అందు గురించే ఏ స్టేజ్ లో వాడి గురించి చదువుతున్నాం అన్నటువంటిది ఆలోచించాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఋషిని గురించి మాట్లాడితే విశ్వామిత్రుడు ముందు తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మగారు వచ్చారు నువ్వు రాజర్షివి అన్నాడు మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు నువ్వు ఋషివి అన్నారు మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు నువ్వు మహర్షివి అన్నారు మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు నువ్వు బ్రహ్మర్షివి అన్నారు అంటే స్టేజెస్ ఒక ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఇంకో స్టేజ్ ఇంకో స్టేజ్ ఇక్కడ లోకల్ ఒకటి అంతే కదా ఎంబీబీఎస్ చదువుకునేటువంటి వాళ్ళని డాక్టర్లే అంటారు ఎంఎస్ఓ ఎండిఓ చేసిన వాళ్ళని డాక్టర్లే అంటారు ఇంకా ఏదో స్పెషల్ కోర్సు చేసిన వాళ్ళని అదే అంటారు ఇంకా ఫారిన్ చదువు చదువుకునేటువంటి వాళ్ళని అదే అంటారు కానీ తారతమ్యాలు ఉంటాయి కదా ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నటువంటి ఆయనకి ఎఫ్ఆర్సిఎస్ చేసినటువంటి ఆయనకి తారతమ్యం ఉంటుంది కదా అలాగా ఎవరైతే బ్రహ్మాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎఫ్ఆర్సిఎస్ వాళ్ళు బాగా తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళు ఏదో ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సు చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు పంచాగ్ని విద్యోపాసకుడు అంటే వాడు ఏదో ఉపాసన చేస్తున్నాడు ఏదో లోకాన్ని పొందాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వాడు పంచాగ్ని విద్యోపాసన చేస్తున్న వేస్తున్నాడు చేస్తే ఏమిటో వాడు ఏదో ఒక లోకాన్ని పొందాలి ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ చేసిన వాడు కూడా ఏదో చిన్నపిల్లలు లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వాడు ప్రత్యేకంగా వాడు చదువుతాడు ఆ విషయాల్లో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటాడు అలాగే ఇక్కడ పంచాగ్ని విద్యోపాసన చేస్తే అగ్ని విద్యల వలన 
అగ్నిలోకాలని జయిస్తాడు ఆ ద్వారా సూర్య మండలాన్ని జయించి దాని ద్వారా బ్రహ్మం దగ్గరికి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మం దగ్గరికి వెళ్తాడు వారికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం అది కానీ వీళ్ళందరికన్నా అంటే నేను గొప్పది నా ఇంకేదో నా కాదు నాకు తెలిసిన పేరు దృష్టిలో మాట్లాడుతున్నాను ఓ ఎఫ్ఆర్సీ చేసిన వాడు ఉన్నాడు అతని దృష్టిలో ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు చేసినటువంటి వాళ్ళకన్నా మామూలుగా వైద్య విద్య చదువుకున్న వాడికన్నా విశేషమైనటువంటి జ్ఞానం వాడి దగ్గర ఉంటుంది అలాగే బ్రహ్మ విద్య బాగా తెలిసినటువంటి వాడు బాగా వంట పట్టినటువంటి వాడు వాడే బ్రహ్మం అయిపోతా వారికి మళ్ళీ నేను డాక్టర్ని ఏం చెప్పుకోవాలని కోరిక కూడా ఉండదు ఎందుకోసం అండి వాడిని చూస్తేనే వాడు అమృత స్వరూపం లెక్క ఇస్తాడు అలాగే బ్రహ్మజ్ఞానికి కూడా వాడిని చూస్తేనే వాడు అమృత స్వరూపంగా ఉంటాడు కాబట్టి వాడు మళ్ళీ బ్రహ్మజ్ఞాని అండి వాడు బ్రహ్మాన్ని చాలా బాగా పొందాడండి ఇవన్నీ వాడికి బిరుదులు పెట్టడం మనం ఇవ్వక్కర్లేదు వాడు తపసాజ్యోతి తప్రభ వాడు ఇలా ప్రకాశించి కొన్ని వెలిగిపోతూ ఉంటాడు వాడిని చూస్తేనే ఓహో వీడు బ్రహ్మజ్ఞాని అని తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకన్నా ఈ ఉపాసనలు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కిరణ్య గర్భలోకాలనే పొందుతారు వీళ్ళు బ్రహ్మాన్ని పొందలేరు వీళ్ళు బ్రహ్మాన్ని పొందలేరు ఈ లోకంలోనే వీళ్ళు బ్రహ్మము అనే స్థితిని పొందలేరు వీళ్ళు హిరణ్య గర్భలోకాలని పొందుతారు ఇంకా వీళ్ళ కన్నా ఇతరులు ఉంటారు కర్మలు చేసుకుంటూ ఉంటారు లేదా రుద్రాభిషేకం చేయించానండి మహారుద్రం చేయించానండి శత చండి చేయించానండి సహస్ర చండి చేయించానండి లక్ష చండి చేయించానండి ఈ మధ్యలో టీవీలు చాలా ఎక్కువ రాజశ్యామల యాగం అండి మరో శ్యామల యాగం అండి ఏవో చెప్తూ ఉంటారు ఏదో డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి ఏ స్వా ఎవరికో పెద్దవాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే అలా యజ్ఞం చేయండి ఇల్లీ యజ్ఞం చేయండి అంటారు ఆ యజ్ఞాలు చేస్తాం చేస్తే ఏమిటి వస్తుందండి అంటే ఏమీ రాదు వేళకన్నా ఇతరులు అయినటువంటి వాళ్ళు అంటే బ్రహ్మాన్ని తెలియనటువంటి వాళ్ళు ఉపాసన తెలియనటువంటి వాళ్ళు చావు పుట్టుకెళ్ళినటువంటి చక్రాన్ని సంసారాన్ని పొందుతారు అంటే ఈ లోకంలో ఏదో కర్మలు చేస్తారు ఇప్పుడు ఏదో కోటీశ్వరుడు అయినటువంటి వాడు మళ్ళీ జన్మలో ప్రధానమంత్రిగా పుడతాడు అంటే వాడు చేసిన కర్మలకు ఫలితం ఏమిట్రా అంటే వాడు డబ్బు రాజకీయానికి పనికి రావడం వాడు ఉత్తమైనటువంటి పదవు పదాలని పొందడం స్థానాల్లోకి వెళ్ళడం ఇలాంటివి ఏవో జరుగుతాయి అవన్నీ ఏమిటి సంసారమే ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాడు కూడా పుడతాడు చేస్తాడు వాడు డబ్బు ఉన్నది ఆ డబ్బు వలన యజ్ఞాలు చేశాడు ఆ యజ్ఞాల వలన వాడికి మంచి లోకాలు వచ్చాయి ఆ లోకాల నుంచి మళ్ళీ కిందకు వచ్చాడు ఇక్కడ కూడా వాడు మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలో బతికాడు మళ్ళీ చచ్చిపోయాడు మళ్ళీ కర్మలు చేశాడు మళ్ళీ పుట్టాడు మళ్ళీ తెచ్చాడు సంసారకైతే అంటే ఎవరికైతే బ్రహ్మం తెలియదో ఉపాసన తెలియదో ఈ రెండు తెలియనటువంటి వాళ్ళు చస్తూ ఉంటారు పుడుతూ ఉంటారు చస్తూ ఉంటారు పుడుతూ ఉంటారు మంచి పనులు చేస్తే ఉత్తమమైన జన్మల్ని పొందుతారు పాపమైనటువంటి పనులు చేస్తే పాపపు జన్మల్ని పొందుతారు చాందోగ్యంలో చెప్తారు రమణీయ చరణ ఆహ తప్పు ఏ చరణ అని రెండు రకాలు చెప్తాడు మనం మంచి పనులు చేసాం అనుకోండి జన్మాంతరంలో ఇంతకన్నా మంచిది ఏదో జన్మిస్తాడు మనం చెడ్డ పనులు చేసాం అనుకోండి ఏదో కింది జన్మిస్తాడు ఏదో జన్మ అంటూ తప్పదు ఎవరు కర్మలు చేస్తే ఈ కర్మలు కాకుండా ఉపాసన చేస్తే కిరణ్య గర్భలోకం వరకు వెళ్ళాం ఆ ఉపాసన కాకుండా జ్ఞానాన్నే ప్రకాశింపు చేసుకుంటే మనం ఇక్కడే బ్రహ్మం అయిపోయాం ఇక్కడే బ్రహ్మ అన్నటువంటి పదాన్ని పొందేసాం బ్రహ్మ అన్న పదం పొందడం కోసం చనిపోయే వరకు ఆగక్కర్లేదు ఇక్కడే పొందొచ్చు ఎప్పుడు పొందగలం బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందితే పొందగలం లేకుండా ఉపాసన చేస్తే ఏమిటి కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మం వరకు వెళ్ళగలం అది కాకుండా ఉత్తి కర్మలు చేస్తే ఏమిటి పుడుతూ ఉంటాం చస్తూ ఉంటాం బ్రహ్మ బ్రహ్మత్వాన్ని పొందడానికి జ్ఞానము కారణము హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మాన్ని పొందడానికి సుషుప్తాంత ఆడి ద్వారా ఉపాసన ప్రధానము పంచాగ్ని విద్యోపాసన అది కానటువంటి వాళ్ళు సామాన్యమైనటువంటి కర్మల ద్వారా చావు పుట్టుకలు పొందుతారు 
వాటికి నూరు నాడులు కారణము నూరు నాడుల వలన చావు పుట్టుకలు ఒక నాడి వలన హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ వరకు జ్ఞానము వలన తానే బ్రహ్మం అవడం వరకు అని మూడు రకాలు మొదటి రకం మనకి చెప్పేశారు మనం అది చదివేసుకున్నాం రెండో రకం పంచాగ్ని విద్యోపాసకులు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అని మాత్రమే పొందుతారు మూడో రకం కర్మకాండలే చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు సంసార గతులు మాత్రమే పొందుతారు చస్తూ ఉంటారు పుడుతూ ఉంటారు ఆ విషయాలు చెప్పడానికి గొప్ప బ్రహ్మవేత్తల విద్యాఫలమును స్థుతించుడకు ఈ మంత్రం చెప్పారు ఈ మంత్రం ఎందుకు చెప్పారండి ఈ మంత్రం ఎందుకు చెప్పారంటే పంచాగ్ని విద్యోపాసకుల పొజిషన్ ఏమిటి కర్మకాండ చేసేటువంటి వాళ్ళ పొజిషన్ ఏమిటో చెప్పడం కోసం ఈ రెండింటికన్నా గొప్పదైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానులు పొందేటువంటి బ్రహ్మము చాలా గొప్పది అని చెప్పడం కోసం అది చాలా గొప్పది దాని తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ అపరబ్రహ్మం అయినటువంటి హిరణ్య గర్భుడు వరకు వెళ్ళడం తనడు స్టేజ్ ఇప్పుడుతూ ఉండడం చూస్తూ ఉండడం ఈ మూడింటి కోసం చెప్పడానికి ఈ మంత్రం చెప్పారు దీంట్లో నూరు నాడుల్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు పుడతాడు చేస్తాడు ఒక్క సుషుమ్న నాడిని ఆశ్రయించినటువంటి వాడు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ అని పొందుతాడు అలా కాకుండా ఇందుకు పూర్వం చెప్పినటువంటి విధంగా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు బ్రహ్మ అని పొందుతాడు నచికేతుడు అగ్ని విద్య గురించి కూడా ప్రశ్నించాడు ఆచార్యుడైనటువంటి మృత్యువు నచికేతుడికి అగ్ని విద్య గురించి కూడా చెప్పాడు దాని ఫలప్రాప్తి ప్రకారం చెప్పడం కూడా చెయ్యాలి కనుక మంత్రం ప్రారంభించారు ఈ మంత్రం ఎందుకు ప్రారంభించారయ్యా నచికేతుడు వేసినటువంటి ప్రశ్నలో మా తండ్రి గారి యొక్క అనుగ్రహం రెండోది అగ్ని విద్య మూడోది బ్రహ్మ విద్య కాబట్టి ఇక్కడ అగ్ని విద్యని గురించి చెప్పడం జరిగింది నచికేతుడు వినడము జరిగింది దాని యొక్క ఫలితం చెప్పడం కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ పంచ ఆ పంచాగ్ని విద్యోపాసకులు చిరణ్య గర్భలోకం వరకు వెళ్తారు అన్న విషయం చెప్పేశారు ఈ విషయాల్లో పురుషుని హృదయం నుండి వచ్చినటువంటి నాడులు నూరు మరియు సుషుమ్న అనేటువంటి ఒక నాడి ఉన్నాయి వాటిలో సుషుమ్న అనేటువంటి నాడి తల మధ్య భాగాన్ని మొక్కలు చేసుకొని బయటకు వస్తుంది ఉపాసకుడు అంతకాలంలో అంటే చిట్ట చివరి సమయంలో హృదయంలో ఆత్మను వశం చేసుకుని ఆ సుషుమ్న నాడితో కలపాలి అంటే ఉపాసకులైనటువంటి వాళ్ళకి ఈ నాడుల్ని నడిపించడం కుండల్ని యోగం అంటారు కుండల్ని దగ్గర నుంచి సహస్రారం వరకు నడపడం ఆ నడపడంలో హృదయం దగ్గరికి వచ్చేసరికల్లా ఆత్మని వశంలో ఉంచుకొని ఆ సుషుమ్న నాడితో దాన్ని కలిపినట్టుకైతే ఆ నాడితో అది మీదకి వెళ్ళి ఆదిత్య మండలం ద్వారా అమృతత్వం ఆపేక్షికమైనటువంటిది పొందుతాడు అంటే ఆ నాడితో ఆ సుషుమ్న నాడితో ఆత్మ అనుసంధానం అయితే అలాగా అది సహస్రారంలో ఇక్కడ బ్రహ్మరంధ్రంలో మొక్కలు చేసుకొని ఆ బ్రహ్మరంధ్రాన్ని మొక్కలు చేసుకుని అది బయటకు వెళ్ళి ఆదిత్య మండలంలో ప్రవేశించి అది హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మాన్ని పొందిస్తుంది దాన్ని ఆపేక్షికమైనటువంటి మాక్షము అంటారు అమృతత్వము అంటారు ఆభూత సంప్లవం స్థానం అమృతం కుంభి భాష్యతే స్మృతులు చెప్తున్నాయి ఏమిటి ఆభూత సంప్లవం స్థానం అన్ని జీవులు నశించడం వరకు ఉండేటువంటి స్థితిని అమృతత్వము అంటారు అంటే ఇలా పంచాగ్ని విద్యోపాసన చేసి సుషుమ్న నాడి ద్వారా ఆత్మని దానితో కలిపి ఆ బ్రహ్మ రంధ్రం దగ్గర భేదించుకొని ఆదిత్య మండలంలో ప్రవేశించి హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్ళేటటువంటి వాడు అన్ని జీవరాశులు నశించిపోయే వరకు కూడా హిరణ్య గర్భ లోకంలో ఉంటాడు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ యొక్క లోకంలో ఉంటాడు అందువల్ల అన్ని జీవులు నశించే వరకు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మ లోకంలో ఉంటాడు ఇంకో అర్థం కూడా చెప్పొచ్చు అండి ఏమిటండి అని అంటే అలా ఉపాసన చేసినటువంటి వాడు కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతో కలిసి బ్రహ్మలోక గతాలైనటువంటి అనుపములైనటువంటి అనేక భాగాలను పొంది అంటే ఆ బ్రహ్మలోకంలో ఉండేటువంటి భాగాలు చాలా రకాలైనటువంటి బ్రహ్మలోక భాగాలని పొంది కిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతో కలిసి ఉంది కాలాంతరంలో ఆ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతోనే 
ముఖ్యమైనటువంటి అమృతత్వాన్ని పొందుతాడు బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు అంటే ఇప్పుడు మనం సాయంకాలం ఒక గంట ఖాళీగా ఉన్నాం ఈ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి సమయం ఉపనిషత్తు చదువుకుని వినియోగించవచ్చు పురాణం చదవటానికి వినియోగించవచ్చు లేదా ఏదైనా ఇతరమైనటువంటి జ్ఞాన విషయాన్ని తెలుసుకుంది వినియోగించవచ్చు శ్రవణం కోసం కానీ లేకపోతే పఠనం కోసం కానీ వినియోగించవచ్చు ఇవి కాకుండా టీవీ చూడటం కోసం వినియోగించవచ్చు రోడ్డు మీద తిరగడం కోసం వినియోగించవచ్చు ఎవరితోనైనా అనవసరమైనటువంటి సంభాషణ కోసం కూడా వినియోగించవచ్చు ఏమండి ఈ అగ్ని విద్యోపాసన చేసినటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తే వాళ్ళకి లాభం ఏమిటండి అని అంటే ఈ పనికిరాని కాలక్షేపాలు కాకుండా బ్రహ్మ విషయకమైనటువంటి కాలక్షేపమే అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రహ్మలోకంలో హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతో కలిపి అక్కడ అనుభవం అయ్యేటువంటి భోగాలు అంటే అనేకములైనటువంటి వేదముల యొక్క ఉపనిషత్తుల యొక్క లేకపోతే శాస్త్రముల యొక్క అర్థములను బాగుగా ఆకలింపచేసుకొని ఆ హిరణ్య గర్భతో బ్రహ్మతోనే కలిసి కొంతకాలం తరువాతను ముఖ్యమైనటువంటి అమృతత్వానికి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఎక్కడ డైరెక్ట్ గా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందిన వాడు ఇక్కడే బ్రహ్మ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందనటువంటి వాడు ఉపాసన ద్వారా హిరణ్య గర్భ లోకంలోకి వెళ్ళి అక్కడ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతో పాటు ఉండి అక్కడ ఆ జ్ఞానాన్ని వృద్ధి పొందించుకొని తరువాతి కాలంలో ఆ హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మతో పాటు ఈయన కూడా ముఖ్యమైనటువంటి బ్రహ్మమునందు లీనమైపోవచ్చును అని తెలుసుకోమన్నాడు నానా విధాలైనటువంటి గతులు కలిగినటువంటి ఇతర నాడులు జీవి పైకి పోయేటప్పుడు కారణమవుతాయి తావు పుట్టుకుల కారణ రూపమైనటువంటి సంసార నిమిత్తములుగానే ఆ నాడులు పనిచేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆత్మజ్ఞానులు బ్రహ్మమును పొందుతారు అని చెప్పాం పంచాగ్ని విద్యోపాసకులు చిరంజ గర్భ బ్రహ్మమును పొంది తిరిగి బ్రహ్మాన్ని పొందుతారని చెప్పాం ఇది కాకుండా ఇంకా నూరు నాడులు ఉన్నాయి కదండి శరీరంలోని ఆ నాడులు అనేక విధాలైనటువంటి గతుల్లో నడిపించి మన్ని మన శరీ మన ప్రాణం బయటికి పోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మళ్ళీ పుట్టడానికి కారణం అవుతాయి చావు పుట్టుకులకి అవే కారణములు సంసార నిమిత్తాలుగానే ఆ నాడులు పనిచేస్తాయి అంటే మళ్ళీ పుట్టడానికి మళ్ళీ చావటానికే అవి పనిచేస్తాయి అని చెప్పారు ఈ శ్లోకం జే బ్రహ్మవేత్తలను ఉద్దేశించినటువంటిది కాదు ఎందుకంటే బ్రహ్మవేత్తలకి చెప్పవలసినటువంటి విషయాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి క్రితం మంత్రంతోనే పూర్తి చేసేశారు ఎందుకంటే పూర్వ మంత్రంలో అత్ర బ్రహ్మ సమస్తృతి అని చెప్పేశారు అంటే ఇక్కడే బ్రహ్మమును పొందుతున్నారు అని చెప్పేశారు మళ్ళీ బ్రహ్మాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పడం మరి ఉండదు అలాగే బృహదారణీకంలో బ్రహ్మైవ సే సన్ బ్రహ్మాప్యేతి న ప్రాణ ఉత్కరమంతే అనే వాక్యాలు కూడా బ్రహ్మవేత్తకు గమనం లేదు గమనం లేనటువంటి వానికి గమనం చెప్పలేము అంటే బ్రహ్మవేత్త ఎక్కడికి వెళ్ళాడు కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళనటువంటి వాడు ఆ సుషుమ్నా నాడి ద్వారా బ్రహ్మరంధ్రానికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా ఆదిత్య మండలానికి వెళ్ళాడు ఆదిత్య మండలం ద్వారా తిరణి యుద్ధలోకానికి వెళ్ళాడు అని చెప్పడానికి ఏం లేదు ఎందుకోసం మరి గమనమే లేదు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు కాబట్టి వాడికి ఏమి ఏమీ లేదు సుషుమ్న ద్వారా బ్రహ్మలోకానికి పోవడం అనేది అపర బ్రహ్మోపాసకుల విషయం సుషుమ్న నాడి ద్వారా బ్రహ్మలోకానికి వెళ్తున్నారు అని చెప్తున్నారే అదేమిటండి అని అంటే అపర బ్రహ్మోపాసకులు చిరణ్య గర్భ బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించేటువంటి వాళ్ళ విషయము పంచాగ్నుల విషయం పంచాగ్నులు అంటే గార్హపత్య ఆహమనయ్య దక్షిణాగ్నుల్ని మూడింటిని ప్లస్ లోపల ఉండేటువంటి జఠరాగ్నిని మీద నుండేటువంటి సూర్య భగవానుణ్ణి ఒకే చోట పెట్టుకొని ఐదగ్నిహోత్రాల మధ్యని ఉపాసన చేసేటువంటి వాళ్ళు అంటే శీత వాత ఆతపాలకి భయపడకుండా వర్షాకాలంలో వర్షంలోని చలికాలంలోని మంచులోని 
ఎండాకాలంలో అగ్నుల మధ్యని నిలబడి ఉపాసనలు చేసేటువంటి వాళ్ళని పంచాగ్నులు అంటారు అటువంటి పంచాగ్నుల విషయం ఇది మాత్రం ఇది పాకడని చెప్పేటువంటిది కాదు అంటే గమనాన్ని చెప్పదు అసలు గమనాన్ని ఏది చెప్తుందండి లింగము చెప్తుంది లింగము లేనిటువంటి వాడు బ్రహ్మవేత్త బ్రహ్మవేత్తగా లింగం ఉండదు కనుక లింగములో కన్నా బలమైనటువంటి ప్రమాణం శృతి ప్రమాణాల విషయంలోకి వచ్చేటప్పుడు శృతి తర్వాతనే ఏదైనా ప్రమాణం వేద మంత్రాలే ప్రమాణం గమనం విషయంలో చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఏది ప్రమాణం అండి అంటే శృతే ప్రమాణం అండి శృతి ప్రకారం బ్రహ్మవేత్తకు గమనం లేదు శృతి చెప్పినటువంటి ప్రకారం బ్రహ్మవేత్తకి గమనం లేదు కాబట్టి సుషుమ్న ద్వారా వెళ్ళటం అనేదే వాడికి ఉండదు వాడికి అలాంటి క్వశ్చనే రాదు వాడికి కొండల్ని లేదు ఆ కొండల్ని తర్వాత సుషుమ్న లేదు వాడు ఆయా నాడుల్లోకి వెళ్ళడం లేదు చక్రాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు ఆ చివరికి వెళ్ళడం లేదు బ్రహ్మరంధ్ర భేదనము లేదు ఆ మీదకి ఆదిత్య మండలము లేదు అపరబ్రహ్మలోకము లేదు వాడికి ఏమీ లేవు ఎందుకంటే వాడికి గమనం లేదు అందువలన భాస్కరుడు అనేటువంటి ఆచార్యుడు చెప్పినట్టుగా ఇది బ్రహ్మవేత్తల విషయం కాదు ఇప్పుడు సాధారణంగా వేదం గురించి సమస్యలు రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఏక భాగమైనటువంటి దాన్ని అంగీకరించడం అంటే కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేదాన్ని అంతటినీ అంగీకరించరు వేదంలో కొన్ని విషయాలను అంగీకరిస్తారు కొన్ని విషయాలను అంగీకరించరు అరవింద్ గారు కానీ అనిపిసెట్ మార్గం కానీ లేదా మరికొంతమంది పెద్దల యొక్క మార్గంలో కానీ కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు వేదాలను అనుకూలంగా ఉన్నట్టుగానే ఉంటారు లేకపోతే భగవత్పాదులు వారు చెప్పిన మాటలే చెప్తూ ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ కొన్నింటిని అంగీకరిస్తారు కొన్నింటిని అంగీకరించరు అలాగే ఈ భాస్కరుడు అనేటువంటి వాడు కూడా భగవత్పాదులు వారు చెప్పేటువంటి వాటిలో కొన్నింటిని అంగీకరిస్తారు కొన్నింటిని అంగీకరించరు అలా అంగీకరించకపోవటం వలన ఈ భాస్కరుడు అనేటువంటి ఆచార్యుడు ఇది బ్రహ్మవేత్తల విషయం అన్నాడు కానీ ఇది బ్రహ్మవేత్తల విషయం కాదు అపర బ్రహ్మోపాసకులు పంచాగ్ని విద్య మంత్రుల యొక్క గతికి సంబంధించినటువంటిది ఈ మంత్రం సాధారణంగా గతులను చెప్పేటువంటిది పూర్వ మీమాంస అంటే జీవుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడండి అని అంటే కర్మకాండని చెప్పేటువంటి పూర్వ మీమాంసలోనే ఆ విషయాలు ఉంటాయి దాంట్లో శృతి లింగము వాక్యము ప్రకరణము స్థానము సమాఖ్య అనేటటువంటివి ఆరు ప్రమాణాలని అంగీకరిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఆరు ప్రమాణాలు అంగీకరిస్తారు శృతి అని ఒకటి లింగం అని ఒకటి వాక్యం అని ఒకటి ప్రకరణం అని ఒకటి స్థానం అని ఒకటి సమాఖ్య అని ఒకటి ఆరు ప్రకరణాలను అంగీకరిస్తారు సమాఖ్య కన్నా స్థాన స్థానం బలమైనటువంటిది స్థానం కన్నా ప్రకరణం బలమైనటువంటిది ప్రకరణం కన్నా వాక్యం బలమైనటువంటిది వాక్యం కన్నా లింగం బలమైనటువంటిది లింగం కన్నా శృతి బలమైనటువంటిది శృతి బ్రహ్మవేత్తకు గతి లేదు అన్నది కాబట్టి ఈ మంత్రంలో చెప్పినటువంటి విషయం అపర బ్రహ్మవేత్తలు పంచాగ్ని విద్య ఉపాసకుల విషయమే అని మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే శృతి బ్రహ్మవేత్త గమనం లేదన్నది కాబట్టి గమనం లేనప్పుడు ఇంకా ఈ వ్యవహారాలు చెప్పడం కుదరదు అన్ని ప్రమాణాల కన్నా గొప్ప ప్రమాణం శృతే కాబట్టి శృతి చెప్పినటువంటి విధంగా చూస్తే ఇది బ్రహ్మవేత్తలకు సంబంధించినటువంటిది కాదు ఇది అపర బ్రహ్మోపాసకులు పంచాగ్ని విద్యోపాసకులకు సంబంధించినటువంటి విషయము బృహదరణ్య బృహదారణికంలో తావాసీత హితానామ రాజ్య అనేటువంటి మంత్ర వివరణలో భగవత్పాదుల వారు కొన్ని వాక్యాలు రాశారు తాసు ఏవంబి ధాసు నాడీసు సూక్ష్మాసు బాలాగ్ర సహస్ర భేద పరిణామాసు శుక్లాది రసపూర్ణాసు సకల దేహం వ్యాపినీసు సప్తదశికలు లింగం వర్తతి కళాశ్రిత సర్వాసన ఉచ్చావచ సంసార ధర్మాను భావజనిత తల్లింగం వాసన ఆశ్రయం సూక్ష్మత్వాత్ స్వచ్ఛము స్ఫటిక మణికల్పం నాడీగత రసోపాధి సంసర్గ వశాత్ 
ధర్మాధర్మ ప్రేరితోద్భూత వృత్తి విశేషం స్త్రీ రథ హాస్యాద్యుపకార విశేషై భాసనాభి ప్రత్యవ భాసతి అంటే వెయ్యిగా చీల్చబడినటువంటి వెంట్రుక కొన పరిమాణం కలిగినటువంటి తెలుపు ఎరుపు మొదలైనటువంటి రంగులతో ఉన్నటువంటి నాడులు ఈ దేహంలో వ్యాపించి ఉంటాయి సూక్ష్మమైనటువంటి నాడులు వాటిలో పదిహేడు అంశాల లింగము అనేటువంటి శరీరం ఉంటుంది పదిహేడు అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి లింగ శరీరం ఉంటుంది ఐదు జ్ఞానము ఐదు కర్మ ఐదు ప్రాణాపాన వ్యాన ఉదాన సమానములు మనస్సు బుద్ధి ఇవి పదిహేడు ఈ పదిహేడుటితో జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు అలాగే ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానాలనే వాయువులు ఐదు పదిహేను మనస్సు బుద్ధి అనేవి రెండు పదిహేడు అంశాల యొక్క లింగ శరీరము ఈ నాడుల్లో ఉంటుంది ఈ నాడుల్లో లింగ శరీరం ఉంటుంది ఉత్కృష్ట నికృష్టాలైనటువంటి సంసార దుఃఖాల అనుభవ వాసనలన్నీ లింగ శరీరాన్ని ఆశ్రయించే ఉంటాయి ఈ లింగ శరీరాన్ని ఆశ్రయించే గొప్ప భాగాలని అనుభవించేటువంటి జన్మలకి కారణమైనటువంటి వాసనలు కానీ చాలా నీచమైనటువంటి దుఃఖాలకి కారణమైనటువంటి వాసనలు కానీ ఈ లింగాన్ని పట్టుకునే ఉంటాయి ఈ లింగం కర్మేంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు వాయువులు మనస్సు బుద్ధితో కూడుకున్నటువంటిది కదా దీన్ని ఆశ్రయించే ఉత్కృష్టమైనటువంటి లోక అంటే ఫలాన్ని కలిగించేటువంటి వాసనలు దీనిలోనే ఉంటాయి నికృష్టమైనటువంటి ఫలాన్ని కలిగించేటువంటి వాసనలు దీంట్లోనే ఉంటాయి ఈ లింగంలోనే ఉంటాయి అందువల్ల లింగ శరీరం ఉంటేనే గమనం ఉంటుంది అంటే మనం చచ్చిపోవడం అనేటువంటి దానికి కారణం లింగ శరీరం లింగ శరీరం లేకపోతే గమనం లేదు బ్రహ్మవేత్తకు లింగ శరీరం లేదు కాబట్టి గమనం లేదు ఉపాసకులకు లింగ శరీరం ఉన్నది కాబట్టి ఉత్కృష్టమైనటువంటి పంచాగ్రి విద్యోపాసన చేస్తే అపర బ్రహ్మలోకం చిరంజ బ్రహ్మలోకం కలిగింది లేదు నూరు నాడులతో కూడుకున్నటువంటి నికృష్టమైనటువంటి లింగ శరీరం వాసనలు పనిచేస్తే సామాన్యమైన జన్మలు కలిగి లోపల ఉన్నటువంటి నాడులు ఎవరు అనుసరిస్తున్నారో వాళ్లే అంటే ఉపాసకులైనటువంటి వాళ్ళకే లింగ శరీరం దాంట్లో ఉత్కృష్టమైనటువంటి లింగ శరీరం కలిగినటువంటి వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళారు నికృష్టమైనటువంటి లింగ శరీరం కలిగిన వాళ్ళు కింద పిలిచారు కాబట్టి ఈ మంత్రం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటయ్యా అంటే పంచాగ్ని విద్యోపాసకులైన వాళ్ళు హిరణ్య గర్భ బ్రహ్మలోకం వరకే వెళ్తారు అంతకన్నా వాళ్ళు వెళ్ళడానికి మరి ఏం ఉండదు సామాన్యంగా కర్మకాండలను ఆచరించేటువంటి వాళ్ళు సంసార గతులు మాత్రమే పొందుతారు అని చెప్పడానికే ఈ మంత్రాన్ని చెప్పారు అంటే ఇక్కడితో బ్రహ్మవేత్తలని గురించే చెప్పడం అయిపోయింది ఉపాసకుల గురించే చెప్పడం అయిపోయింది కర్మకాండల్ని నిత్యం ఆచరించేటువంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పవలసినటువంటి విషయాలు అయిపోయాయి అయితే మనకి పదిహేడవ మంత్రం అంగుష్ట మాత్ర పురుష అంతరాత్మ సదా జనాం హృదయ సన్నివిష్ట సంస్వాత్ శరీరాత్ ప్రహురు ప్రవృహేత్ ముంజాదివేషికాం ధైర్యేణ తం విద్యాత్ శుక్రమృతం తం విద్యాత్ శుక్రమృతం అని ఉపనిషత్తుని పూర్తి చేసే మంత్రాన్ని చెప్పేస్తున్నారు ఉపనిషత్తు ఇక్కడతో పూర్తి అయిపోయినట్టుగా చెప్పాను కదా రాబోయే రెండు పద్దెనిమిది ఫలశ్రుతి పంతొమ్మిది శాంతి మంత్రం ఆ రెండు మంత్రాలు ప్రత్యేకించి కావు ఆ రెండు ఏంటంటే ఒకటి ఫలశ్రుతి ఒకటి శాంతి మంత్రం ఆ రెండే ఉంటాయి ఇక్కడ పదచ్ఛేదం అంగుష్ట మాత్ర పురుష అంతరాత్మ సదా జనాం హృదయ సన్నివిష్ట తం స్వాత్ శరీరాత్ ప్రభురేత్ ముంజాత్ ఇవ ఇషీకాం ధైర్యేణ తం విద్యాత్ శుక్రం అమృతం తం విద్యాత్ శుక్రం అమృతం ఇది అన్వయం అంతరాత్మ అంగుష్ట మాత్ర పురుష జనానాం హృదయే సదా సన్నివిష్ట 
मुंजात इशिकाम इवा धैर्येन स्वात शरीरात तम प्रभु हृत तम शुक्रम अमृतम विद्यात तम शुक्रम अमृतम विद्यात अंटे इपुर चुप्तो नेट में इधे मत्तम बल्ली नहीं पूर्ति चेतान की उद्देश्य इंच नेट में इधे मानता हूँ अंतरात्मा लापलुं डेट में इधे आत्मा अंगुष्ठा मात्रा पुरुषा हा बटन अप्रेलु पार्टी परिमित अंकली के नेट में इधे पुरुष लड़ू जनानाम होता ये जनुले यक्का होता ये लो सदा सन्निविष्टा हा अन्य समय Bantah tu bunun di, ini kaum jiwa, mubur tu isi satu dua ente bidang kah, dahir ye na, ente satu dua ente pramada mulai kunda, pramada engga, ni kente bantah tu bu, mula tu kuduko untuk, ha mula tu kuduko ni dua ente dubu matal ni bayat kelagali, ha kanda ni mukal cegali, lawapal ni dua ente mubur cegali, kudiga ini band, ni kente Yamatram Parapatni, a mulu tegilna double tegil tak. Adik akan dah, a bantu dubu kunde itu twenty, balu kani khalal lo pade tegil tak khalu potai. Anta pramada twenty, anta pramano. Khabat te bhagavat padru var, apramada engga na. Ante yamatra yamra part lay kunda, anta a balu kantlo parakan dah, chodakan dah panjai lemo. Chuisya parapat na balu pade pote khalu potai. Cetu patuk aku pote tiga leh, cetu patuk unte mulu kucu unte. Amundu matal tiga leh, matal di sini terawat, kanda ni terawali, kanda ni tulis ni terawat, lawapal ni tu menti mugu tiga. Alaga anta pramada nga, apramada nga, dayri anto, sama antara atmanu, swat seriirat, tanah seriiran nundi, prabu ruhet berdi yari. बैठ बैठा दी, तम्मा अंतरात्मनो सुक्रम सुद्धमो अनि अमृतम अमृतमो अनि विद्यातु तिलस्को वादी, अधैर मार विषयने मारो सारे चिप्पेर, तम आ अंतरात्मनो सुक्रम सुद्धमो अनि अमृतम अमृतमो अनि विद्यातु तिलस्को वादी, इति बल्ली मोहिंचर, ऐ दे, इनके भाष्य मारो ये पुरे मत्तम बल्ले आधार ने उपसंहार हिरण तराने की चुपचाप चंकर वाले भाष्यों लोग चुपचाप न माता ये पुरे मत्तम बल्ले आधार ने उपसंहार हिरण तराने की चुपचाप जनरल के संबंध में चेन्नई टेंट होते यार लो यंत्र के मुंडू याक्षान ने चाहिए बड़ी नेट टेंट में थंगा अंगुष्ठा मात्रा पुरुषोड़े � Jakar unta adu, yara unta adu, ane tu bentuk di. Sala lutga mana sulu kuna. Amishal nenia, bagus pas luar mana cepet. Ha, adik amishal ni mana sari butuh jostra. Jenol itu saman ni internet bentuk foto ya allo. Entah ke mundu mana biak cahan ni internet tega. Angus cuma atra mana internet bentuk prusudu, antaraatma ga unta adu. Ha, angus cuma atra antaraatma nu, tanah seriiran nundi payi ke tiabadi. अजन आप लोग ना ले, ताने शरीर ने नुचे बैठ के बाहर लागा, हच्ची तो मेरे टुमंटे प्रयत्न तो, निश्चय एक न्यान तो, शरीर ने तो बेर चाहिए यार या ना ना, हच्ची तो मेरे टुमंटे प्रयत्न तो नहीं, निश्चय मेरे टुमंटे न्यान तो नहीं, शरीर ने नुंडी आंतर आत्मने बेर चाहिए यार, क्या ना बेर च Nairian itu apamah dengan wad perikin itu, nistar satu nistaya jangan perlu dia. Jepen ke dengan ini dah kala, bantu tu buku na iban deh orang tente, ada mata, ada baga cuti sumpah ada mata, ama ada baga bumi anu pune, ada mata peram mau ikutai, ada mata kuartal, pakai dia, sahaja dengan gori patalu kita kat buku ni, aku kuartal. Alangkah apa lalu kalal lo perikan dah jatuh jus tu ni, pada pakai itu lagi nanti. Apur dah ni kanda ni mukal jesi, ah mukal jesi ni dah ni klop lo ni tu ni mubur ni, ati ista. Ati yang ni ni tu, inta selama padal. Alangkah klop lo ni tu ni antara apa ni baik ke tiada ni tu, niscaya jangan tu tiada ni, niscaya niscaya tiada. 
నిష్కర్షతో నిశ్చయ జ్ఞానంతో ఆ లోపల ఉన్నటువంటి అంతరాత్మని శరీరంలోంచి బయటకు లాగాలి ఆ విధంలోగా శరీరం నుండి వేరు చేయబడినటువంటి జ్ఞాన మాత్రమైనటువంటి ఆత్మ శుద్ధమైనటువంటిది అమృతము అని ఇంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటి బ్రహ్మము అదే అని తెలియాలి ఏమండి అది ఏమిటండి ఆ అంతరాత్మ ఏమిటండి మేము ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి బ్రహ్మము అదే బ్రహ్మము 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 ఆత్మ అన్నాం కదా అదేనయ్యా అది అదేమిటయ్యా అమృతమయ్యా అదేమిటయ్యా శుద్ధమయ్యా శుక్రం శుద్ధం శుక్రం అంటే శుద్ధమైనటువంటి అమృతమైనటువంటిది దానికి నశించే గుణాలు ఏవి లేవయ్యా అటువంటిదయ్యా ఆ బ్రహ్మం ఇంతకు ముందు మేము చెప్పినటువంటిదే ఈ వల్లిలో అన్ని వల్లుల్లోని కూడా ఆ విషయాన్ని మీకు మాటి మాటికి చెప్పాం అదే లోపల ఉంటుంది దాన్నే బయటికి అప్రమాదంగా జాగ్రత్తగా తీయాలి శరీరం నుండి వేరు చేయబడినటువంటి అంతరాత్మ చిన్మాత్రమైనటువంటిది అంటే జ్ఞాన మాత్రమైనటువంటిది శుక్రము అంటే శుద్ధమైనటువంటిది అమృతము అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పబడినటువంటి విధంగా బ్రహ్మమైనటువంటిది ఆత్మ బ్రహ్మము ఆత్మ శుద్ధము ఆత్మ చిన్మాత్రము ఇలాగా రెండు సార్లు ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోమని రెండు సార్లు తం విద్యా శుక్రం అమృతం అని ఎందుకన్నారండి అంటే ఇక్కడితో ఈ కఠోపనిషత్తు పూర్తి అయిపోయింది అంటే శుక్రమైనటువంటి శుద్ధమైనటువంటి అమృతమైనటువంటి చిన్మాత్ర స్వరూపమైనటువంటి బ్రహ్మమైనటువంటి ఆత్మ విషయాన్ని బోధించడం అనేటువంటిది నచికేతుడు మృత్యువుకి మృత్యువు నచికేతుడికి పూర్తి చేశాడు ఇక్కడతో గురు శిష్యుల యొక్క విద్యా కార్యక్రమం పూర్తి అయింది తరువాత మంత్రంలో ఏమిటి చెప్పాలండి ఫలాన్ని ఆ తరువాత మంత్రంలో శాంతి అంటే ఇక్కడతో గురువు గారు శిష్యుడికి చెప్పవలసిందంతా చెప్పారు ఇంకా శిష్యుడు అప్రమాదంగా ఆత్మను ఉద్ధరించుకున్నట్టుగైతే వాడు బ్రహ్మం అయిపోతాడు ప్రమాదంతో ఆత్మ ఉద్ధరించుకోలేకుండా ఇంద్రియాల్లో పడిపోతే ఇబ్బందులు పడతాడు అది వాడు చేసుకోవాల్సిన పని శిష్యుడిని ఈ రకంగా నువ్వు చేసుకొని ఆయన ఇలా చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది అని ప్రతిబోధనం చేసేసిన మృత్యువు పూర్తి చేశారు ఈ రకంగా మనం నచికేతులకు మృత్యువు ఉపదేశించినటువంటి కఠోపనిషత్తులో విషయానికి సంబంధించినటువంటి భాగాన్ని అంతటినీ కూడా పూర్తి చేసుకోవడం వల్లి పూర్తి అయిపోయింది అని చెప్పడానికి రెండు సార్లు చెప్పారన్నారు ఆ విధంగా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది మీకు నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా వాస్తవంగా ఇంతేనా మీరు చెప్పిందేనా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాదా ఇంకా చెప్పవలసింది ఉన్నాదా అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం చెప్పేది కాదు అనుభవించేది కాబట్టి ఎవరికి వారు మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాలని అంతర్గతంగా వినియోగం చేసుకొని అమృతత్వాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి విద్యలకి ఫలితం ఏమిటంటే జ్ఞానాన్ని పొందడం మనం విద్యా ప్రయత్నం చేసాం ఈ ప్రయత్నం వల్ల పొందవలసినటువంటి ఫలితం జ్ఞానం మనలో ప్రకాశించి మన ఎందు అమృతత్వం కలగాలి మన సహాధ్యాయులందరికీ కూడా ఆ రకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని ఆ ఉపనిషత్ పురుషుడు ఔపనిషత్ పురుష అంటారు ఉపనిషత్ స్వరూపం అయినటువంటి పురుషుడు మనందరికీ అనుగ్రహించాలని వేడుకుంటూ మళ్ళీ వారం ఫలశ్రుతిని శాంతి మంత్రాన్ని చెప్పుకుందాం సరే